assalamu alaikum viewers welcome to our youtube channel in the last lecture we discussed an important service of operating system and that service was of user interface now we are going to study the further services of operating system so let's start another important service provided by the operating system is program execution the system must be able to load a program aapka system is kabil hona chahiye ki wo kisi bhi program ko load karwa sake kahan pe load karwa sake main memory mein aapko pata hai ki jab bhi koi program execute hota hai to sabse pehle wo main memory mein load hota hai and then wo execute hota hai to aapka system is kabil hona chahiye ki wo program ko load karwa sake and then uske baad us program ko run karwaye uski execution ko end karwaye yani ki aapka program jab completely execute ho jaye तो उसे सक्सेसफुली सीपीयू से मेन मेमोरी या हार्ड डिस्क में लोड करवा दे आफ्टर टर्मिनेटिंग डेट प्रोग्राम इधर नॉर्मली और एब नॉर्मली नॉर्मली का मतलब ये है कि विदाउट एनी एरर और एब नॉर्मली का मतलब ये है कि कोई ना कोई एरर आ जाए तो वो उसको रिमूव करके ये तमाम फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करवाए थर्ड सर्विस प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम इज आई ऑपरेशन आपका जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है ना तो आई ऑपरेशन की जरूरत होती है यानी कि आपके प्रोग्राम में कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शन होती है जिसमें आईओ डिवाइसेज का यूज नेसेसरी होता है और वो ऑपरेशन आई ओ डिवाइसेज ही परफॉर्म कर सकती हैं स्पेसिफिक टाइम पे जब आपके प्रोग्राम को आई ओ डिवाइस की जरूरत है तो उस आई ओ डिवाइस को प्रोवाइड करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है अनदर इम्पोर्टेंट सर्विस प्रोवाइडेड बाई ऑपरेटिंग सिस्टम इज फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन यानी कि फाइल सिस्टम को मैनिपुलेट करना द फाइल सिस्टम इज ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट देखिए आपने जो कुछ भी काम करना है ना वो आप फोल्डर या फाइल के थ्रू करते हैं ठीक है जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो वो किसी ना किसी फाइल से डाटा को रीड भी कर रहा होता है और किसी ना किसी फाइल पे डाटा को राइड भी कर रहा होता है आप फाइल को क्रिएट भी करते हो आप उसे डिलीट भी करते हो आप फाइल को सर्च भी करते हो ताकि आप अपने स्पेसिफिक डाटा को फेच कर सको आप फाइल की इंफॉर्मेशन को भी लिस्ट करते हो और उसे मैनेज भी करते हो तो ये सारी एक्टिविटीज आपके पास फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन में इन्वॉल्व होती है और इसकी रेलिवेंट जितनी भी सर्विसेज है वो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है देन यहाँ पे फर्दर कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज है जिसमें आपके पास कम्युनिकेशन इन्वॉल्व है देखिए प्रोसेसेस जब एग्जीक्यूट होते हैं ना तो वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल एक प्रोसेस का डाटा जो है वो दूसरे प्रोसेस के अंदर मौजूद है यानी कि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस पे डिपेंड कर रहा है कि जब तक दूसरा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो के उस डाटा को मॉडिफाई नहीं करेगा ये वाला प्रोसेस आपके पास एग्जीक्यूट नहीं हो सकता तब तक तो फिर प्रोसेसेस को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करनी पड़ती है इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करवाना पड़ता है तो जो कम्युनिकेशन की फैसिलिटी है ये आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है कम्युनिकेशन मे बी वाया शेयर्ड मेमरी कम्युनिकेशन आपके पास शेयर्ड मेमरी के थ्रू भी हो सकती है लाइक like, आपके पास मल्टीपल प्रोसेसेस हैं और वो एक शेयर्ड मेमरी के साथ कनेक्टेड है या फिर कम्युनिकेशन आपके पास मैसेज पासिंग ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी हो सकती है फर्दर यहाँ पे बताया गया है एरर डिटेक्शन के जो आपके प्रोग्राम में एरर अकर होते हैं ना उनको डिटेक्ट करने की सर्विस कौन प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम नीड्स टू बी कॉन्स्टेंटली अवेयर ऑफ पॉसिबल एरर्स ऑपरेटिंग सिस्टम को अवेयर होना चाहिए कि कौन से पॉसिबल एरर्स अकर हो सकते हैं ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम यहाँ पे फर्दर टाइप्स बताई गई हैं कि किस टाइप के एरर अकर हो सकते हैं मे अकर इन द सी आपके सी में कोई एरर अकर हो सकता है हो सकता है कि आपका हार्डवेयर फेल कर जाए या आपकी मेमोरी में कोई एरर आ जाए या आपकी आईओ डिवाइसेस में आ जाए और ये भी पॉसिबल है कि आपके प्रोग्राम में कोई एरर आ जाए सेकेंड पॉइंट में बताया गया है कि हर टाइप के एरर के लिए ना ऑपरेटिंग सिस्टम कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करता है यानी कि उसे रिमूव करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम कोई स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा ताकि उस एरर को रिमूव करके कंप्यूटिंग को कंसिस्टेंट रखा जा सके थर्ड पॉइंट में बताया गया है कि जो डिबगिंग की फैसिलिटी होती है ना वो यूजर का काम आसान कर देती है कि यूजर सिस्टम को एफिशिएंटली यूज कर सके डिबगिंग का क्या मतलब है डिबगिंग का मतलब ये है कि एरर को फाइंड करके रिमूव करना तो एरर को फाइंड करके रिमूव करना एक ऐसी फैसिलिटी है जिसको यूज करके आपका जो प्रोग्रामर है वो सिस्टम को एफिशेंटली यूज कर सकता है 
राइट right? यहाँ पे फर्दर सर्विसेज को डिस्कस किया गया है और जो मेन सर्विस यहाँ पे डिस्कस की गई है डेट इज रिसोर्स एलोकेशन आपको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में एक रिसोर्स एलोकेटर है यानी कि ये रिसोर्सेज को प्रोवाइड करता है विद मल्टीपल यूजर्स और मल्टीपल जॉब्स रनिंग कंक्रेटली जब आपके पास मल्टीपल यूजर्स एट द सेम टाइम काम कर रहे हो या फिर आपके पास मल्टीपल प्रोसेस सेम टाइम पे रन कर रहे हो तो रिसोर्सेज एलोकेट किए जाते हैं हर प्रोसेस को और ये एलोकेशन कौन प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम मेनी टाइप ऑफ रिसोर्सेज आपके पास डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज होते हैं जैसे कि आपके पास सीपीयू साइकिल्स हैं मेन मेमोरी रिसोर्स है फाइल स्टोरेज रिसोर्स है मे हैव स्पेशल एलोकेशन कोड इनके लिए स्पेशल एलोकेशन कोड रिक्वायर होता है और जो आपके पास फर्दर रिसोर्सेज है वो आपके पास इनपुट आउटपुट डिवाइसिस है जिनके लिए आपका प्रोग्राम खुद रिक्वेस्ट करता है यानी कि उसमें ऐसी इंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व होती हैं जो कि आईओ डिवाइसेस के लिए रिक्वेस्ट करती हैं एंड रिलीज कोड तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर हम सीपीयू मेन मेमोरी या फाइल स्टोरेज की बात करें तो इनके लिए स्पेशल एलोकेशन कोड होते हैं और अगर हम आईओ डिवाइसेस की बात करें तो ये रिलीज कोड है फर्दर ऑपरेटिंग सिस्टम की जो एक सर्विस है वो है अकाउंटिंग इस बात का ट्रैक रखना कि कौन सा यूजर कितने टाइम के लिए कौन से रिसोर्स को यूटिलाइज कर रहा है उसे हम अकाउंटिंग कहेंगे देन फर्दर पॉइंट है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी प्रोटेक्शन का मतलब ये होता है कि आपके पास जितने राइट्स हैं ना वो आप यूटिलाइज करें किसी और पर्सन के राइट्स को आप यूटिलाइज ना कर सके फॉर एग्जांपल एडमिन के राइट्स डिफरेंट होते हैं एंड एक जनरल यूजर के राइट्स डिफरेंट होते हैं तो जो जनरल यूजर के राइट्स हैं उनको एडमिन यूटिलाइज नहीं कर सकता और जो एडमिन के राइट्स हैं उनको जनरल यूजर यूटिलाइज नहीं कर सकता तो दिस इज कॉल्ड प्रोटेक्शन कि हर एक के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है जितना एक पर्सन को इख्तियार है वो उतने ही इख्तियार को यूज कर सकता है उससे ज्यादा नहीं यूज कर सकता दिस इज कॉल्ड प्रोटेक्शन ठीक है और सिक्योरिटी का मतलब ये है कि आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम को प्रोटेक्ट करना है अपनी डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम थ्रेट कि कोई हैकर आपके कंप्यूटर को हैक ना कर ले या कोई इम्पोर्टेंट डाटा को फेच ना कर ले तो प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है ठीक है तो अब हम इसका एक डायग्राम के थ्रू ओवरव्यू ले लेते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे यूजर इंटरफेसेस हैं और एक तरफ आपके पास आपके हार्डवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मल्टीपल सर्विसेस प्रोवाइड कर रहा है और ये सब सर्विसेज हम रीड कर चुके हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आई ऑपरेशन फाइल सिस्टम कम्युनिकेशन रिसोर्स एलोकेशन अकाउंटिंग प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी एंड एरर डिटेक्शन और यहाँ पे आपके पास सिस्टम कॉल है एक्चुअली ये आपके पास यूजर मोड है एंड सिस्टम कॉल के नीचे कर्नल मोड है तो यूजर मोड से कर्नल मोड में एंटर कैसे हुआ जाता है बाई यूजिंग सिस्टम कॉल और हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यूजर इंटरफेसिस होते हैं यूजर इंटरफेसेस प्रोवाइड करना ऑपरेटिंग सिस्टम की एक बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जी यू आई बैच इंटरफेस एंड कमांड लाइन इंटरफेस हम स्टडी कर चुके हैं होप्सो ये डायग्राम आपको क्लियर हो गई होगी अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कोई कंफ्यूजन है तो आप उनसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मोर ओवर आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने यही तक डिस्कस करना था इफ यू लाइक दिस वीडियो देन थम्स अप शेयर इट विद योर फेलोज एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल अल्लाह हाफिज़